హాయ్ వీవర్స్ వెల్కమ్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఇక పత్రము యొక్క నిర్మాణం గురించి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక పత్రం యొక్క నిర్మాణంతో పాటు ఇక పత్రం యొక్క విన్యాసం కూడా మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటాం అంటే పత్ర విన్యాసం అంటే ఇక పిల్లో ట్యాక్సీ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక పిల్లో ట్యాక్సీ లేదా పత్ర విన్యాసం గురించి కూడా ఈ వీడియోలో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో మొదటిగా పత్రం గురించి కానీ చూస్తే పత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయో చూస్తే ఈ వృక్షం యొక్క కాండం మీద అమరి ఉన్నటువంటి యొక్క నిర్మాణాల యొక్క పత్రాలు సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో మనం గమనించవచ్చు సో ఈ యొక్క పత్రాలు అనేటువంటి ఈ వృక్షం యొక్క స్టెమ్ పైన ఇవి అమరి ఉంటాయి సో ఇవి ఏర్పడే యొక్క ప్రాంతంలో మనం కానీ చూసినట్టయితే ఈ యొక్క పత్రాల యొక్క కాండం మీద ఏర్పడే యొక్క ప్రాంతంలో చూస్తే మనం ఇక్కడ పత్రాలతో పాటు ఇక యాక్జిలరీ బర్డ్స్ అనేటువంటివి కూడా మనము గమనించవచ్చు వీటిని గ్రీవపు మొగ్గలు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క గ్రీవపు మొగ్గలు తర్వాత ఏంటంటే ఇవి బ్రాంచెస్గా మారడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఇవి శాఖలుగా మార్పు చెందడం అనేటువంటిది ఈ యొక్క మొక్కల్లో మనం గమనించవచ్చు ఈ యొక్క పత్రాల యొక్క ప్రాముఖ్యత కానీ యొక్క వృక్షాల్లో పరిశీలిస్తే వీటికి చాలా ప్రాముఖ్యత అనేటువంటిది గమనిస్తాము అదే సమయంలో ఇక కాండంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం కంటే ఈ పత్రాల్లో వైవిధ్యం అనేటువంటిది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక వాతావరణంలో జరిగేటువంటి యొక్క మార్పులకు అన్నిటికీ కూడా ఇక పత్రాలు అనేటువంటివి ఒక సూచికల్లాగా అంటే ఇక ఇండికేటర్స్గా పనిచేయడం వల్ల సో పత్రాల్లో చాలా రకమైనటువంటి ఒక వైవిధ్యం అనేటువంటిది ఇక వేరియేషన్స్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అయితే ఇక పత్రాలు అనేటువంటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇక వృక్షాల్లో కానీ పరిశీలిస్తే ఇక మొక్కల్లో పత్రం అనేటువంటిది ప్రధానంగా మూడు విధులు అనేటువంటిది ఇది నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో వాటిలో మొదటిది వచ్చేది ఇవి కిరణజన్య సమయోక్రియ అనేటువంటిది ఇవి నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో కిరణజన్య సమయోక్రియలో భాగంగా ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క పత్రాలు అనేటువంటివి ఇక సూర్యరశ్మి అనే దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే వాతావరణంలో ఉన్న సీవోటోను ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ యొక్క పత్రాలు అనేటువంటివి ఏమవుతాయంటే ఇక కాండం ద్వారా ఇక వేళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క నీటిని కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వాటరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక సూర్యరశ్మి మూడింటిని ఉపయోగించుకొని ఈ పత్రం అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఈ మొక్క అనేటువంటిది తన జీవక్రియలు నిర్వహించడానికి కావలసినటువంటి ఒక ఆహార పదార్థాలను ఇది తయారు చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా కిరణజన్య సమయోక్రియ ద్వారా ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ యొక్క పత్రం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కలిగి ఉంటుంది యొక్క వృక్షాల్లో నెక్స్ట్ ఇక వాయు వినిమయం అనేటువంటిది సో ఇక వాయు వినిమయం అనేటువంటిది కానీ మనం పరిశీలిస్తే సో ఇక వృక్షాలు అనేటువంటివి అవి తమకు కావాల్సినటువంటి ఒక వాయువులు అనేటువంటి సీ ఓటును లేకుంటే అవి విడుదల చేసేటువంటి ఓటు అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇవి ఇవి నిర్వహించడం జరుగుతుందంటే సో ఈ యొక్క పత్రాల ద్వారానే ఈ యొక్క వృక్షాలు అనేటువంటిది అవి విడు అవి ఉత్పత్తి చేసే ఈ యొక్క ఓటును బయటకు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అలాగే వాటికి కావాల్సినటువంటి ఒక సీ ఓటును కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం కానీ చూస్తే ఇక వాయువుల యొక్క వినిమయం అనేటువంటిది ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక పత్రం ద్వారా నిర్వహించబడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక బాస్పోత్సేకం మనకు తెలుసు సో ఇక వేర్ల ద్వారా ఏదైతే నీరు అనేటువంటిది ఇక్కడ శోషించబడుతుందో ఈ నీరు అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఇక కాండం ద్వారా ఇక పత్రాలను చేరుతుంది సో ఈ పత్రాలను చేరిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక పత్ర ఉపరితలం పైన ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పత్ర రంధ్రాలు అనేటువంటి యొక్క నిర్మాణాల ద్వారా ఈ యొక్క నీరు అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎవాపరేట్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ బాస్పోత్సేకం అనేటువంటిది చెందడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము గమనించవచ్చు సో ఆ విధంగా ఇక పత్ర రంధ్రాల ద్వారా ఇక బాస్పోత్సేకం అనేటువంటిది నిర్వహించబడడం అనేటువంటిది కూడా మనం ఇక పత్రం ద్వారానే మనం గమనించవచ్చు ఈ యొక్క వృక్షాల్లో అయితే ఇక పత్రాలు అనేటువంటివి ఈ యొక్క వృక్షాలు ఇంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని మొక్కల్లో కానీ మనం పరిశీలించినట్టయితే ఈ యొక్క పత్రాలు అనేటువంటిది ఉండకపోవడం అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక కస్కిటా అనేటువంటిది ఉంది సో ఇక కస్కిటాలో కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ కస్కిటా మొక్కలో చూస్తే ఇక పత్రాలు అనేటువంటివి అన్నీ కూడా లోపించి ఉండడం చూడొచ్చు సో కేవలం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆ యొక్క మనం చూస్తే అంతా కూడా ఇక తీగలు తీగలుగా ఉంది సో ఎక్కడ కూడా కూడా మనం పరిశీలించిన ఇక వీటిపైన ఇక పత్రాలు అనేటువంటిది కనిపించవు అలాగే కొన్ని యొక్క ఇక వృక్షాల్లో కానీ పరిశీలిస్తే ఎక్కడైతే వాటి యొక్క కాండం అనేటువంటిది ఇక మాడిఫై అయ్యి సో రూపాంతరం అనేటువంటిది చెంది ఎక్కడైతే అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్గా ఉంటుందో భూగర్భ కాండంగా ఉంటుందో సో వాటిలో అయితే మనం ఇక పత్రాలు అనేటువంటివి చూస్తే ఈ విధంగా ఇక మనం పులుసు ఆకులు కంటే ఇక స్కేలీ లీఫ్స్గా అవి మాడిఫై చెందడం కూడా మనము గమనించవచ్చు ఇక
సో ఇప్పుడు ఇక పత్రంలో ఒక భాగాలు అనేటువంటిది పరిశీలిద్దాం సో ఇక పత్రంలో ఒక భాగాలు కానీ పరిశీలిస్తే ఇప్పుడే చెప్పాం ఇవి ఏమవుతాయంటే కాండం దగ్గర కనుపుల దగ్గర ఏర్పడతాయి ఇవి కాండంలో ఒక కనుపు ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఇంటర్ నోట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయో సో ఆ ఇంటర్ నోట్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇక కనుపు మధ్యమాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ కనుపు మధ్యమాల దగ్గర ఇక పత్రాలు ఏర్పడడం అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు సో ఇక పత్రంలో చూస్తే మొట్టమొదటి భాగం ఏంటంటే దాని యొక్క పత్ర పీఠం అనేటువంటిది సో ఇక మొట్టమొదటి భాగం ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే దీన్ని పత్ర పీఠం అంటాం సో ఈ పత్ర పీఠం సహాయంతో ఏమవుతుందంటే ఈ పత్రం అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కాండానికి ఇది అతుక్కోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఇక పత్ర పీఠము లేదా లీఫ్ బేస్ అంటారు దీన్ని ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది ఇక పత్రం అనేటువంటిది ఈ యొక్క కాండానికి అతుక్కోవడానికి అటాచ్ అవడానికి ఇది ఉపయోగపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలాగే ఇక పత్ర పీఠం దగ్గర మనము గమనించేటువంటి మరికొన్ని నిర్మాణాలు ఏంటంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక పత్ర పుచ్చాలు కానీ పరిశీలిస్తే వీటినే ఏమని చెప్తారంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలను ఇక స్టిప్యూల్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక స్టిప్యూల్స్ అనేటువంటిగా చూస్తే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇక పత్ర పీఠంకి ఇరువైపులా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే నేను ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్తో డ్రా చేస్తున్నా ఇక్కడ పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు సో ఇవేంటంటే ఇక ఇనిషియల్గా ఎంత ఏమవుతుంది అంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక యాగ్జలరీ బర్డ్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇవి సో ఇవి యాగ్జలరీ బర్డ్స్కి అనేటువంటిది ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక లీవ్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయో ఈ లీవ్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత సో దీన్ని పత్ర దళము లేదా లీఫ్ బేస్ అంటారు సో ఈ లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి రాలిపోవడం జరుగుతుంది సో కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటిది పర్మనెంట్గా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక పత్ర పుచ్చాలు అన్ని యొక్క మొక్కల్లో ఉంటాయని లేదు సో ఎక్కువగా ద్విదల బీజ మొక్కల్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి సో ఏకదల బీజ మొక్కల్లో కానీ చూస్తే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటిది చాలా రేర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే కొన్ని మొక్కల్లో ఏమవుతుందంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి కొన్ని యొక్క స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది ఇవి నిర్వహించడానికి అనుగుణంగా ఏమవుతుందంటే వీటిలో మాడిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి రూపాంతరాలు అనేటువంటిది గమనిస్తాం కొన్నిట్లో ఏమవుతాయంటే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి ఇక టెండ్రిల్స్గా మారడం అనేటువంటిది అంటే ఇక నులి తీగలుగా మారడం అనేటువంటిది ఈ పత్ర పుచ్చాలలో మనము గమనించవచ్చు కొన్నిట్లో కానీ చూస్తే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి స్పైన్స్గా కూడా మారతాయి అంటే కంటకాలుగా కూడా ఇవి మారడం అనేటువంటిది మనము గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఇక పత్ర పుచ్చాలు అనేటువంటివి ఇవి ఇక పత్రంలో ఉన్నటువంటి ఇక అతి ముఖ్యమైన భాగాలుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత పత్ర వృంతం అనేటువంటిది చూస్తే దీన్ని పిటియోల్ అంటారు సో పత్ర వృంతం దీన్ని పిటియోల్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక పిటియోల్ కానీ మనం కానీ గమనించినట్టయితే ఈ పత్ర దళాన్ని కాండానికి కలిపేటువంటి యొక్క స్థానంలో ఈ యొక్క ఏమవుతుందంటే పత్ర వృంతం ఉంటుంది పత్రదలము దీన్నే ఇక లీఫ్ బ్లేడ్ లేదా లామినా అంటారు సో ఇక లామినా లేదా ఇక లీఫ్ బ్లేడ్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇక పత్ర వృంతం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక పత్ర పీఠం సహాయంతో ఇక ఉన్నటువంటి ఇక కాండానికి ఇది అంటుకునేలా చేస్తుంది దానికి అతుక్కునేలా చేయడం అనేటువంటిది ఇక పత్ర వృంతం చేసేటువంటి ఒక విధి అనేటువంటిది సో ఇక పత్ర వృంతం కూడా మళ్ళీ గమనించినట్టయితే కొన్నిట్లో ఇక పత్ర వృంతం అనేటువంటిది ఉంటుంది కొన్నిట్లో పత్ర వృంతం అనేటువంటిది మనము లేకుండా ఉండడం కూడా గమనించవచ్చు సో పత్ర వృంతం ఉంటే వాటిని పిటియోలేట్ అంటారు పత్ర వృంతం కానీ లేకపోతే వాటిని సెసైల్ లీవ్స్ అంటారు సో పిటియోలేట్ లీవ్స్ అంటారు లేదా సెసైల్ లీవ్స్ అంటారు సో పత్ర వృంతం లేకపోతే సెసైల్ లీవ్స్ అంటారు సో ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ కానీ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ సిస సెసైల్ లీవ్స్లో చూస్తే ఇక సెసైల్ లీవ్స్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ పత్ర వృంతం అనేటువంటిది లేదు సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు ఆ యొక్క పత్ర దళం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పత్ర ఇక ఏదైతే పీఠం ఉందో ఆ యొక్క పత్ర పీఠం సహాయంతో డైరెక్ట్గా కాండానికి అంటుకోవడం చూడొచ్చు అంటే ఇక లీఫ్ బేస్తో ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక లామినా అనేటువంటిది ఈ యొక్క స్టెమ్కి అతుకోవడం చూడొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ పిటియోల్ అనేటువంటిది లేకపోవడం అనేటువంటిది సో ఈ విధంగా కొన్ని మొక్కల్లో చూస్తే ఇక పిటియోల్ ఉండొచ్చు కొన్నిట్లో చూసే విధంగా పిటియోల్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో పిటియోల్ లేకపోవడం చూడొచ్చు సో పిటియోల్ ఉంటే దాన్ని పిటియోల్ లేట్ అంటారు లేకుంటే వాటిని సెసైల్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక లీఫ్ బేస్ కూడా మనం గమనిస్తే ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది చూస్తే 
ఇది ఏమవుతుందంటే చెప్పాము ఈ యొక్క పత్రం అనేటువంటిది ఇక్కడ కాండానికి ఇది అతుక్కునే విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది చెప్పాం లీఫ్ అనేటువంటిది ఇక లీఫ్ బేస్తోనే ఇక ఈ కాండానికి అంటుకుంటుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఇక లీఫ్ బేస్కి ఇరువైపులు ఏమవుతుందని చెప్పామంటే సో ఇక్కడ స్టిప్యూల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయని కూడా మనము చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక లీఫ్ బేస్లో కూడా మళ్ళీ ఇక పత్ర ఇక ఏదైతే పీఠం ఉంది పత్రపీఠంలో కొన్ని మార్పులు అనేటువంటిది కూడా మనం గమనిస్తాము కొన్నిట్లో చూస్తే ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఒక షీత్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇదంతా కూడా ఒక షీత్ లాగా ఫామ్ అవడం అనేటువంటిది ఒక అచ్చాదన లాగా ఇది ఫామ్ అవడం అనేటువంటిది గమనిస్తాము సో ఇక అచ్చాదన ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక స్టెమ్కి ఇది ఏమవుతుందంటే కవర్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక లీఫ్ బేస్ సహాయంతో సో మరికొన్నింటిలో కానీ చూసినట్టయితే దీన్ని ఏమంటామంటే పల్వినస్ టైప్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక పల్వినస్ టైప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక ఏదైతే బేస్ దగ్గర ఉందో ఇక బేస్ దగ్గర ఉన్నది ఇక ఉబ్బి ఉండడం అనేటువంటిది స్వలన్ అయి ఉండడం అనేటువంటిది ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే స్వలన్ అయి ఉండడం అనేటువంటిది కూడా మనము గమనించవచ్చు అలాగే మరికొన్నింటిలో కానీ చూస్తే ఇక సక్కులెంట్ టైప్ అంటే ఇక ఆలయం సీప అనేటువంటిది కానీ మనం పరిశీలించినట్టయితే సో ఇక ఆలయం సీపాలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కానీ గమనించినట్టయితే దీన్ని సక్కులెంట్ టైప్ అంటాం ఇక సక్కులెంట్ టైప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది చూడొచ్చు సో ఇక లీఫ్ బేస్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫుడ్ అనేటువంటిది స్టోర్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఇక ఆలయం సీపాలో గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఇక ఫుడ్ అనేటువంటిది స్టోర్ చేసి ఈ విధంగా రసవంతంగా ఉన్నట్టయితే సో దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే రసభరితంగా ఉన్నట్టయితే సో దాన్ని సక్కులెంట్ లీఫ్ బేస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సక్కులెంట్ టైప్లో ఉండొచ్చు లేకుంటే ఈ విధంగా పలివినస్ టైప్లో ఉండొచ్చు లేదంటే ఈ విధంగా చూస్తే షీత్ అనేటువంటిది ఫామ్ చేయడం కూడా ఇక పత్రపీఠం అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇక పత్రవృంతంలో కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఇక పత్రవృంతంలో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇక మార్పులు అనేటువంటివి గమనిస్తాం సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాం పత్రపుచ్చాలు అనేటువంటివి కొన్నిట్లో స్పైన్స్గా మారుతాయని చెప్పాం అలాగే కొన్నిట్లో చూస్తే ఇక పత్రపుచ్చాలు అనేటువంటివి ఇక నులితీగలుగా టెండ్రిల్స్గా మారడం అనేటువంటిది కూడా మనం చెప్పాం అలాగే ఇక పత్రవృంతం కూడా చూస్తే దీంట్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క మార్పులు అనేటువంటిది మనం వీటిలో గమనించవచ్చు సో ఏ రకమైనటువంటి ఒక మార్పులు అనేటువంటిది గమనిస్తాం ఇక ప్రత్ పత్రవృంతంలో కానీ పరిశీలిస్తే కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక పత్రవృంతం ఏదైతే ఇది ఉందో ఇక పత్రవృంతం అనేటువంటిది ఈ విధంగా నులితీగగా మారడం అనేటువంటిది గమనిస్తాం సో ఆ యొక్క పత్రవృంతం నులితీగా మారి ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క లీఫ్ బేస్ అనేటువంటిది దానికి అటాచ్ అయి ఉండడం మనము గమనించవచ్చు కొన్నిట్లో ఇంకా మరి కొన్ని రకాల మార్పులు అనేటువంటి గమనిస్తాం కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే అది ఒక వింగుడ్ షేప్లో కూడా ఉంటుంది సో కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వింగుడ్ షేప్లో కూడా ఇక పత్రవృంతం అనేటువంటిది గమనిస్తాము సో ఈ విధంగా చాలా రకాలైనటువంటి ఇక మార్పులు అనేటువంటివి ఈ యొక్క పత్రవృంతంలో కూడా మనము గమనిస్తాము సో నెక్స్ట్ ఇక పత్రదళం యొక్క నిర్మాణం కానీ పరిశీలిస్తే ఇక పత్ర వృంతం యొక్క కొనభాగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క నిర్మాణం ఇది సో ఈ కొనభాగంలో ఉండి ఏమవుతుందంటే ఇది కంప్లీట్గా ఇక గ్రీనిష్ కలర్ ఉంటుంది సో ఇక గ్రీనిష్ కలర్లో ఉండి కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది చాలా ఫ్లాట్గా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది సో ఇది బల్లపరపుగా ఉండేటువంటి ఒక విస్తరించినటువంటి ఒక ఎక్స్పాండ్ అయినటువంటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఏమంటున్నామంటే పత్రదళము లేదంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే ల్యామ్నా అని చెప్తాం సో గ్రీనిష్ కలర్లో ఉండి ఏదైతే ఇక్కడ ఫ్లాటెండ్గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్పాండెడ్ ఇక స్ట్రక్చర్ని ఏమని చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ పత్రదళము లేదా ల్యామినా అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక పత్రంలో జరిగేటువంటి అన్ని యొక్క రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క పత్ర దళంలోనే జరగడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే ఇక పత్రదళం అనేటువంటిది కొన్నిట్లో మాత్రం ఏమవుతుందంటే కొన్ని మొక్కల్లో అంటే లైక్ ఇక జీరో ఫైట్స్ ఏవైతే ఇక డిజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో సో వీటిలో మాత్రం ఏమవుతుందంటే ఇక ల్యామినా లేదా ఇక పత్రదళం అనేటువంటిది ఉండదు సో తప్ప మిగిలిన అన్ని మొక్కల్లో కూడా అంటే వీటిలో తప్ప ఇంకా అన్ని మొక్కల్లో కూడా ఈ పత్రదళం అనేటువంటిది మనం గమనిస్తాము అయితే ఇక పత్రదళంలో కూడా మళ్ళీ అనేక రకాలైనటువంటి ఇక మార్పులు అనేటువంటిది మనము చూస్తాము వైవిధ్యాలు అనేటువంటిది మనం ఇక పత్రదళంలో చూస్తాం మొదటిగా ఎక్కడ దానిలో వైవిధ్యాలు కనిపిస్తాయంటే వాటి యొక్క మార్జిన్స్లో ఇక పత్రం యొక్క మార్జిన్లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి యొక్క చేంజెస్ అనేటువంటిది గమనిస్తాం అలాగే దాని యొక్క అపెక్స్ రీజన్ దాని యొక్క శీర్ష భాగంలో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి యొక్క మార్పులు అనేటువంటిది చూస్తాం అలాగే ఇక పత్రం యొక్క ఉపరితల భాగంలో కూడా ఏమవుతుందంటే కొన్ని రకాల వేరియేషన్స్
सो प्लीज़ सब्सक्रैब फर् मई चानल सो नैक्स्ट वीडियो मन दी संबंधी वेरिएशन अनेक लीफ लैमना एक्सप्लेन चुस्म अलगे टाइप्स आफ् लीवस एक्सप्लेन चुस्क अलगे फिटाक्सी एक्सप्लेन जरूर